En ce moment, c'est pas ce qui manque. Mais il euh, y en a un qui n'a pas été relayé parce que euh, c'est vraiment honteux, enfin de ouf. C'est euh, le chlordécone. Du coup, le chlordécone, c'est un produit qui était utilisé euh, dans les champs euh, contre les chenilles, tu vois, en Guadeloupe et en Martinique, par exemple. En France, en fait, ça a été interdit sous Chirac, mais euh, ils, ont signé, euh, ils ont autorisé ça dans les îles, mais pas en France, mais dans les îles, alors que les îles, c'est la France. Donc ils ont continué à utiliser ça pour qu'on ait des belles bananes de Guadeloupe et de Martinique. Et aujourd'hui, eh ben, euh, euh, tous les gens là-bas, ils, ils commencent à avoir beaucoup de cancer de la prostate. Il y a des taux de dingue. Les gens, ils n'ont plus le droit d'utiliser leur terre parce que les terres, elles sont infectées par le produit. C'est-à-dire que même les gens qui ont juste un petit jardin pour, son, pour survivre, ils ne peuvent pas. Enfin, où ça va les rendre malades, où c'est compliqué. Et maintenant, ça touche même les bords de côte. C'est-à-dire que les, les, les lambis, les... Euh, les langoustes et tout, ils évitent, enfin, il faut éviter, enfin, il y a plein de trucs du coup, alors que les gens, ils n'ont rien demandé et... Enfin, moi, ça me... Tu vois, quand je vois déjà les gens, on a une image en France de la Guadeloupe, alors que là-bas, il y a très peu d'infrastructures, les jeunes, ils sont laissés à l'abandon, c'est... On dirait de plus en plus que les Guadeloupéens, ils sont invités en Guadeloupe, quoi. Ou en Martinique, enfin, tu vois, mais dans tous les cas, les deux îles, quoi. Moi, c'est parce que je connais plus cette île-là, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment... Je me dis, mais non, voilà. Je pense que les gens ils n'ont pas compris que la France elle a changé et que pas spécialement en mal, enfin, que la nouvelle génération elle respecte la France et qu'elle a envie de faire des trucs beaux si on leur laisse l'opportunité. C'est juste ça en fait, il y a un moment il faut arrêter de coller des étiquettes, il faut un petit peu ouvrir les étiquettes, retirons les étiquettes, on est connu pour ça les français à mettre des gens dans des petites boîtes. Et ben la nouvelle génération il faut qu'on arrête aussi de se barrer de la France et d'aller faire les choses ailleurs, il faut que qu'on fasse voir qu'on peut faire les choses aussi chez nous. Non, moi, j'ai au monde des bisounours. Je vois le bien partout, en fait. Tu vois, tout le monde me dit ça souvent. C'est que même dans la pire pète, la pire salope du monde, j'arrive à me dire non, mais regarde et tout. Enfin, tu vois. Donc, je me dis, euh, je crois pas spécialement. J'ai pas vraiment de religion, tu vois. Je connais les religions, je les respecte et je les, je les aime même. Je trouve ça très beau, la religion. Mais c'est pas mon truc, moi je crois en l'humain, c'est souvent ce que je dis. Et euh, j'aime, euh, voilà, je crois, euh, il faut y croire quoi. C'est plein de choses. Euh, moi je fais du graffiti, avec toute la culture qui va avec, et j'aime la défendre, et je la défendrai jusqu'au bout. Parce que c'est pas juste se servir d'une bombe, en fait. C'est tout ce qui va avec, c'est la rencontre, c'est l'échange, c'est l'intergénérationnel, parce que dans un coup, il y a autant des gamins de 14 ans que des mecs de 60. C'est euh, filles, garçons mélangés. En fait, ce que j'aime dire, c'est euh, dans le graphe, je pense que c'est la seule pratique où euh, euh, nous, déjà, on ne connaît pas tous nos prénoms. Tu vois, on, on se connaît par nos blases. Donc on ne sait pas ton prénom, on ne sait pas si tu as des mots, si tu n'as pas de mots, on ne sait pas ta religion, on ne sait pas ce que, ce que tu votes, on ne sait pas où tu habites, on connaît juste ton blase. Et la seule relation, pour moi, c'est le, le graffeur et le mur. Et l'histoire du coup, et après ton, ton respect, tu le fais par rapport à ce que tu produis sur le mur. Pour moi, c'est ça. Après, style street art, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est pas parce que tu utilises une bombe que tu fais du graffiti. Voilà, culture, c'est tout ce qui va avec. C'est euh, une passation, c'est un respect du passé. C'est euh, euh, Tu vois, aujourd'hui, il euh, y a des gamins, ils savent pas qui c'est tout pas, et pourtant ils écoutent leur son. Ils... Enfin voilà, et pour moi, il y a un truc, euh, ça y est, on est... Le, le hip-hop, c'est plus juste un mouvement de mode, c'est devenu un courant et un mouvement artistique. Et comme, euh, comme on étudie les impressionnistes ou euh, tu vois, les, les, les mecs genre Caravage et tout, pour moi, il faut aussi étudier les ancêtres du graffiti parce que c'est bien de faire du street art et de percer, de faire des super écoles d'art et de vendre. Mais euh, si tu connais pas l'histoire de ce que tu fais, et ben, à un moment, tu vas tourner en rond. Le commercial, ça va s'amuser, ça va pas sur terre. Raya c'est pas que du hip-hop aussi mais je dirais hip-hop never die tu vois et que l'underground il est important et qu'en fait c'est toutes ces choses, toutes ces petites euh, structures et euh, tous ces mouvements underground qui sauveront la culture euh, quelle qu'elle soit, que ça soit dans le rock, que ça soit dans le hip-hop ou euh, dans le, le dessin, voilà, il y a sortez, sortez des chemins battus.